हेलो स्टूडेंट्स हमारा प्रथम अध्याय तो गत क्लस शेष कर नहीं आज के द्वित अध्याय शुरू करब ये अध्याय नाम तथ्य उपस्थापना अध्याय नम्बर सिसटेम सम्बन्धे जानब नम्बर सिसटेम कि जेको संख्या पद्धति के नम्बर सिसटेम बला है नम्बर सिसटेम के प्रथम ही दुभागे भाग करा जाए भागगलो बोल बेपार सम्बन्धे परिष्कार एक धारणा चले आस नम्बर सिसटेम के प्रथम ही दुभागे भाग करा जाए एक पजिशनल नम्बर सिसटेम एक नन पजिशनल नम्बर सिसटेम नन पजिशनल नम्बर सिसटेम के व्यवहार करी ना तर कारण नन पजिशनल नम्बर सिसटेम वैशिष्ट्य हल ये नम्बरगुलो के दाग दिए दिए बोझाना है जमन धर जो पाँच बोझाते चाहिए पाँचा दाग दीते हैं जदि दस बोझाते चाहिए दस टा दाग दीते हैं ये परपर दाग दिए दिए बोझाते हैं एबार् जदि ए रखम दाग दिए दिए बोझाई तो एक लाख बोझाते गले एक लाख दाग दीते हैं तरह के दस हज़ार वियोग करते हैं माइनस चिन्ह दिए दस हज़ार दाग दीते हैं जेटा सम्भव नए तर परवर्ती पजिशनल नम्बर सिसटेम आविष्कार है पजिशनल नम्बर सिसटेम का बोले नम्बर सिसटेम वैशिष्ट्य हल जे जे पजिशन जो नम्बरगुलो जो डिजिटगुलो तरह जे जे पजिशन रही है से पजिशनगुलो के चेन्ज कर ले नम्बर मान परिवर्तन हो जाए जेमन धर एक दुई तीन ये जो देखी डेसिमे तो देखा जाए यह संख्या मान हे एक सौ तेईस एन एटे जो उल्टे लिखी तीन दुई एक तरह मान हो जाए तीन सौ एकुश दुटो क्योंकि एक संख्या ना दो आलदा संख्या हो गया पजिशनल नम्बर सिसटेमे जे रखम आलदा आलदा डिजिट दिए लिखते परि से ही से रकम ही पजिशनल नम्बर सिसटेम क्षेत्र में जदि को डिजिटगुल्लो उल्टो पाल्टा हो जाए तो क्योंकि संख्यार मान बिराट परिवर्तन हो जाए वहीजन से माथा रखते हैं पजिशनल नम्बर सिसटेम क्षेत्र में जेहतु हमें छोटो बला पजिशनल नम्बर सिसटेम नहीं क्या करी तेरे अभ्यस्त नम्बर हमारे एरक उल्टो पाल्टा है ना एबार पजिशनल नम्बर सिसटेम जो बल्लम जो पजिशन नम्बर पजिशनगुल बेस कर तर मान परिवर्तन है ये पजिशनल नम्बर सिसटेम के चार भागे भाग करा जाए एक हे बनारि दो नम्बर अक्टाल तीन नम्बर डेसिमेल चार नम्बर हेक्स डेसिमेल यारटे भागे पजिशनल नम्बर सिसटेम के भाग करा जाए ये हमें जेटा देखते हैं प्रत्येक नम्बर सिसटेम कि वैशिष्ट्य रही है एकदम प्रथमटार दिखे खेल करो बनारि बर्थात दुई बै मान हे दुई बनारि मान दुई जेखने जार बेस दुई जेखने दोटो आलदा आलदा चिन्ह था बनारि संख्या पद्धति समस्त संख्य लिखते हैं शून्य और एक कम्बिनेशने कखो तीनटे शून्य तीनटे एक कखो तीनटे एक तर दो शून्य तर तीनटे एक यकम विभिन्न फर्मेशने शून्य और एक के सजिए हमें बनारि नम्बर तैरि करते हैं जो संख्य जे जे नम्बर आप कल्पना करते ही समस्त संख्य बनारि लिखते कितने शुद्म जिरो और एक थको शुद्म जिरो और एक थे तई दिए समस्त संख्या तैरी है अक्टाल अक्टाल क्षेत्र बेज आर्ट वोज नाम अक्टाल अक्टा मान आर्ट से ही अक्टाल बेज आर्ट नम्बर शुरू हो शून्य के सत पर्त हम सर्वोच्च संख्या शून्य थे सत अब्दि शून्य थ सत अब्दि जो अक्टाल संख्यागुल्लो तैरी हे एटे दिए समस्त संख्या लिखते परि जेमन आठ ये संख्या शून्य थ सतर मध्य दिए लिखते परि जमन वन जिरो जदि बसाई मैं दस जो लिखी अक्टाले तर मान है आठ ए रखम सब कट नम्बर ही करते डेसिमेल की डेसिमेल जैसे दस टा जर बेस दस दस टा आलदा आलदा चिन्ह आज शून्य थे शुरू है नय अब्दि जाए हमें छोटो बेला के संख्या पद्धति व्यवहार करी वोज जी नये पर दस एकटू आगे जो हमें बल अक्टाले आठर पर सतर पर संख्या आठ हे दस तक सुनते एक अबाक लेगे क्योंकि ये छोटो बेला कर नये पर दस बनारि क्षेत्र में बेस टू दुई एखे एक पर संख्या हे दस बनारि दुई लिखते हैं वन जिरो लिखे सर्वोच्च संख्यार पर संख्या सब समय दस है हेक्सा डेसिमेल क्षेत्र षोलोट आलदा आलदा चिन्ह व्यवहार है एबार देखो प्रब्लेम कि हलो यत पर्त नय पर्त तो आलदा आलदा संख्या रही है चिन्ह आलदा आलदा रही है कंतु जखनी नये पर जा दस करते हमें जानी वन और जिरो व्यवहार करी क्योंकि वन जिरो वन आगे एक बार व्यवहार हो गए जिरो आगे एक बार व्यवहार हो गए तेल एखे वन जिरो व्यवहार करा जाए ना वोज एखे ए बी सी डी एफ अर्थात पंदो अब्दि दस थ पंद्रह अब्दि संख्यागुलो के अक्षर सहाज्य बोझाना है एखे ए मान दस बी मान एगारो सी मान बारो डी मान तर इ मान चौदह ए मान पंदो तेल पजिशनल नम्बर सिसटेम जे चारटे भाग 
চারটে ভাগের বৈশিষ্ট্য চারটে ভাগের বেস চার রকম বেস মানে তাতে কতগুলো চিহ্ন থাকবে স্বতন্ত্র বাইনারির ক্ষেত্রে এই চিহ্নের সংখ্যা দুই অক্টালের ক্ষেত্রে আট ডেসিমালের ক্ষেত্রে দশ হেক্স ডেসিমালের ক্ষেত্রে ষোলো বাইনারিতে চিহ্নগুলো হচ্ছে শূন্য এক অক্টালে শূন্য থেকে সাত ডেসিমালে শূন্য থেকে নয় এবং হেক্স ডেসিমালে শূন্য থেকে নয় তারপরে এ থেকে এ পবতি এবারে আমাদের দেখতে হবে প্রত্যেকটা সংখ্যা পদ্ধতিকে একটার থেকে আরেকটায় পরিবর্তন করা যায় যেটা খুব দরকার প্রত্যেকটা সংখ্যা পদ্ধতিতে পদ্ধতিকে একটা সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আরেকটা সংখ্যা পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে পরিণত করে দেওয়া যায় একটা দশমিক সংখ্যা একটু আগে আমি উদাহরণ দিচ্ছিলাম ধরা যাক দশমিক সংখ্যা পাঁচ দশমিক সংখ্যা পাঁচকে যদি আমাদের বাইনারিতে পরিণত করতে হয় তাহলে সেই সংখ্যাটার মান হবে ওয়ান জিরো ওয়ান পাঁচ যে সংখ্যাটা আমরা লিখি দশমিক সংখ্যায় সেটাকে বাইনারিতে রূপান্তরিত করলে তার মান দাঁড়াবে ওয়ান জিরো ওয়ান অক্টালে পাঁচই থাকবে কারণ অক্টাল তো সর্বোচ্চ সংখ্যা সাত তার মধ্যে পাঁচ এসে যাচ্ছে এক্সো ডেসি মিলেও তাই সর্বোচ্চ সংখ্যা সাত তার মধ্যে পাঁচ এসে যাচ্ছে তাই পাঁচ থাকবে এখানে দেখো দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় পরিবর্তন করার নিয়ম দশমিক সংখ্যা যে সংখ্যাটাকে বাইনারিতে পরিণত করতে হবে সেই সংখ্যাটাকে বাইনারির বেস দিয়ে ভাগ করতে হবে দেখো লিখে দিয়েছি দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যার বেস বাইনারি সংখ্যার বেস কত বলেছিলাম দুই তাহলে দশমিক সংখ্যা ধরো পাঁচ দশমিক সংখ্যা পাঁচ তার বাইনারি সংখ্যার বেস হচ্ছে দুই সেই বেস দিয়ে ভাগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য হচ্ছে ভাগফল যতক্ষণ না শূন্য হচ্ছে ততবার ভাগ করে যেতে হবে একবার ভাগ করলাম ভাগ করার পরে যে ভাগফলটা পাবো তাকে আবার ভাগ করব যে ভাগফলটা পাবো তাকে আবার ভাগ করব যে পর ভাগফলটা পাবো তাকে আবার ভাগ করব এবং ভাগটা কিন্তু প্রত্যেকবার পূর্ণ সংখ্যায় হবে ধরো পাঁচকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে আমরা কত উত্তর পাবো টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু ওখানে টু পয়েন্ট ফাইভ পাওয়া যাবে না ওখানে আমাদের টু আমরা টু পাবো দুই পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করলে উত্তর পাবো দুই এবং ভাগ শেষ থাকবে এক দেখো সেটা তার পরের বার বলা রয়েছে প্রতিবার ভাগ করার শেষে প্রাপ্ত ভাগ শেষকে সরিয়ে নিতে হবে পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করলাম করে ভাগ শেষ এলো এক এই একটাকে সরিয়ে নিতে হবে শেষে কি করতে হবে এবার ভাগ শেষগুলিকে শেষ থেকে শুরুতে সাজিয়ে নিলেই দশমিক সংখ্যাটি সমমানের বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে যে ভাগ শেষগুলো পাবো শেষ যে ভাগ শেষটা পাবো সেটাকে প্রথমে লিখতে হবে প্রথম যে ভাগ শেষটা পাবো সেটাকে শেষে লিখতে হবে এরকম উল্টো করে সাজিয়ে নিলেই এটা পাওয়া যাবে চলো একটা উদাহরণ করেই দেখিয়ে দেওয়া যাক উদাহরণে দেখো আমি পনেরো এই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে ভাগ করছি পনেরোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পনেরোর মধ্যে সাত বার যায় দুই তাহলে চোদ্দ ভাগ শেষ তাকে এক একে আমি সরিয়ে নিয়েছি এবং ভাগ ফল সাত সেটাকে আমি এখানে বসিয়েছি সাতকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তিন দুগুণে ছয় তাহলে আমার ভাগ শেষ আবার এক থাকছে সেটাকে সরিয়ে নিয়েছি ভাগ ফল তিন তিনকে যখন আবার দুই দিয়ে ভাগ করছি তখন দুয়ের মধ্যে তিনের মধ্যে দুই একবার যায় সেক্ষেত্রেও ভাগ শেষ এক থাকে এই যে ভাগ ফলটাকে পেলাম দুই দিয়ে আমি সেটাকে ভাগ করছি দুই কে একের মধ্যে যায় ধরো আমি দুই লিখলাম দুই কে এক সরি আমি এক লিখলাম দুই দিয়ে এককে ভাগ করছি তো দুই দিয়ে যখন এককে ভাগ করছি পূর্ণ সংখ্যায় তো দুই তো একবারও যায় না একের মধ্যে তাহলে আমি ভাগ ফলে লিখবো শূন্য ভাগ ফলে যদি শূন্য লিখি তাহলে দুই শূন্য শূন্য নিচে শূন্য বসবে ভাগ শেষ এক বেরিয়ে যাবে এই স্টেপটা না করলেও হয় কিন্তু ইলেভেনের জন্য এই স্টেপটা করে রাখা দরকারই ইলেভেনের পরীক্ষার জন্য এই স্টেপটা দরকার বাদ বাকিটা অন্য পরে আর উঁচু ক্লাস এগুলো মুখে মুখে করে নেওয়া যায় তো এই যে লাস্টে দুই শূন্য শূন্য এক ভাগ শেষ হলো তাহলে চারটে এক ভাগ শেষ হয়েছে এখন চারটে এক আছে একটাও জিরো নেই ওই জন্য কিন্তু এটা অতটা তোমাদের ক্লিয়ারলি হয়তো না বুঝতে পারো তাই আবার একবার বলে দিচ্ছি শেষ থেকে শুরু হয়ে এরোটা ওই জন্য দেওয়া রয়েছে প্রথমে এই একটা লিখতে হবে তারপরে এই একটা লিখতে হবে তারপরে এই একটা লিখতে হবে লাস্টে এই একটা লিখতে হবে তাহলে ফিফটিন বেস টেন দশমিক সংখ্যায় যে সংখ্যাটাকে আমরা পনেরো বলি বাইনারিতে সেই সংখ্যাটাই চারটে এক দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে এবারে এটা গেল পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক মানে যেন ভেবো না যেখানে পয়েন্ট থাকে পয়েন্ট থাকা মানে দশমিক নয় দশমিক সংখ্যা মানে যার বেস দশ যাতে দশটা আলাদা আলাদা চিহ্ন রয়েছে এই দশমিক পূর্ণ সংখ্যা দেখলাম এবার দেখবো দশমিক সংখ্যার ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যার ভগ্নাংশ ক্ষেত্রে কি হয় আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে যা করব ভগ্নাংশ ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত করব পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি করব দুই দিয়ে গুণ করব দেখো সেটাই লিখে দিয়েছি দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার বেস কত ছিল দু
এবং প্রাপ্ত সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাটিকে প্রাপ্ত গুণ করলে পূর্ণ সংখ্যা যেটা পাবো ধরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পূর্ণ সংখ্যা কিছু পেলাম আগে একটা পূর্ণ সংখ্যা আছে শূন্য সেই শূন্যটাকে সরিয়ে নিতে হবে যদি দুই দিয়ে গুণ করার পরে সংখ্যার পয়েন্টের আগে কোনো পূর্ণ সংখ্যা না আসে তাহলে শূন্যটাকে সরিয়ে নিতে হবে আর যদি এক আসে তো কোনো অসুবিধা নেই তো চলো পূর্ণ প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে সরিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশটির মান শূন্য হয় মানে ততবার ভাগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না ভগ্নাংশটা ভাগ সরি ততবার গুণ করে যেতে হবে যতক্ষণ না ভগ্নাংশটা গুণ করতে করতে গুণফল শূন্য হয়ে যায় এরপর প্রাপ্ত পূর্ণ সংখ্যাটি সংখ্যাগুলিকে ওপর থেকে নিচে আগেরবার কি করেছিলাম নিচে থেকে ওপরে সাজাতে হয়েছিল আগেরবার আমাদের নিচে থেকে ওপরে সাজাতে হয়েছিল যখন আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে করছিলাম এইবারে আমাদের করতে হবে নিচে থেকে ওপরে এবার আমাদের ওপর থেকে নিচে সাজাতে হবে আগেরবার নিচে থেকে ওপরে সাজাচ্ছিলাম যখন আমরা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডেসিমেল থেকে বাইনারি করছিলাম এখানে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে করতে গেলে ওপর থেকে নিচে সাজাতে হবে এবং তা সাজানোর পরে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ওই যে ভগ্নাংশ দশমিকের তার সমমানের বাইনারি তো চলো এরও একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক উদাহরণ দেখো আমি একটা সংখ্যা নিয়েছি সংখ্যাটার মান হচ্ছে জিরো জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এই সংখ্যাটিকে আমি দুই দিয়ে গুণ করছি দুই দিয়ে গুণ করার পরে উত্তর আসছে ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো পয়েন্ট তিন ঘর আগে আছে আমি তিন ঘর আগে পয়েন্ট বসিয়ে দিলাম তাহলে পূর্ণ সংখ্যা এখানে পেলাম এক পূর্ণ সংখ্যা যদি শূন্য পেতাম তো শূন্য সরাতাম এক পেয়েছি শূন্য এক সরিয়ে দিলাম এইবারে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ জিরো এটাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করছি করলে কি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এটাকে আমি আবার সরিয়ে নিচ্ছি কেন ফাইভ জিরো জিরো তো এখানে তিনটে ডিজিট আছে তিনটে ডিজিট পরে সরিয়েছি আমি ডান দিকে একটা শূন্য অমিট করে দিয়েছি এর শূন্যটাও বাদ দিয়ে দিলে হতো কোনো অসুবিধা নেই তারপরে পয়েন্ট ফাইভ জিরো এটাকে আমি আবার দুই দিয়ে গুণ করছি করে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এখান থেকে ওয়ানটাকে সরিয়ে নিচ্ছি তাহলে পয়েন্ট জিরো জিরো পুরো উত্তরটা জিরো হয়ে গেল আর আমাদের গুণ করার দরকার নেই তিনটে একে সরিয়ে নিয়েছি এইবার এইটা প্রথমে লিখবো তারপরে এইটা লিখবো তারপরে এইটা লিখবো তিনটি এক আছে বলে ভুল করার কিন্তু এখানে সুযোগ রয়েছে কিন্তু ভুলটা করো না তিনটি যেহেতু এক রয়েছে সেই জন্য ভালো করে আবার একবার বলে দিচ্ছি ওপরের একটা প্রথমে লিখব তারপরে এই একটা লিখব এবং তারপরে এই একটা লিখব মানে এখানে ওপর থেকে নিচে সাজাবো এবং পয়েন্ট তিন ঘর আগে বসিয়ে দিলাম তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ বেস টেন এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা বাইনারিতে পরিণত করি তাহলে তো উত্তরটা হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 বেস টু বোঝা গেল তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই করব। আমরা আজকে শিখলাম নাম্বার সিস্টেম কয় প্রকার এবং পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কয় প্রকার তাদের বেস কত তাদের বেস অনুযায়ী তাদের চিহ্নগুলো কেমন এবং দশমিক সংখ্যা তার পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ এই দুটো থেকে বায়নারি সংখ্যা সমমানের পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ কিভাবে বের করতে হয় পরের ক্লাসে আমরা এর পর থেকে আবার শিখব কিভাবে বাইনারি থেকে চেঞ্জটা করতে হয় এবং অন্যান্য যে সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে তারও যেভাবে চেঞ্জগুলো করতে হয় এবং এই চেঞ্জগুলো করার আলাদা আলাদা পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোও শিখব আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা দু একবার পরপর দেখে নিও তাহলে এই চ্যাপ্টারতে এই যে অংশটা এটার চ্যাপ্টারটা বই থেকে পড়তেই হবে না জাস্ট এইটা দেখলেই হয়ে যাবে